Peggy 3. Hello, I'm Wada from Toy Box. Toy Box の和田です。今日はえー、バースデーザビギニングの、えー、ゲームの内容を紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回、えー、バースデーザビギニングというゲームを、えー、作ったんですけども、今日はちょっとずつそのゲームの、えー、中身を紹介していければと思っています。もともとは、まあ、バースデーズというタイトルで進めていていたんですけれども、最初の構想がですね、あまりにも膨大すぎて、あのー、このゲームにちょっと収まりきらないというところがありましてで、まあ、最初の段階なのでなるべくそのシンプルな形にしてより多くの皆さんに認知していただいてでその後でこでいろんなその次の構想をこう順番に実現していきたいなという思いがありましてバースデーズという中のこれはザ・ビギニングに過ぎないんだよっていうのをこう歌いたくてですねバースデーザビギニングとさせていただきましたバースデーザビギニングの紹介をしていきたいと思います、えー、第一回目は、えー、クリエイトということで、えー、想像をテーマにした、えー、ご紹介をいたしますえっ、ー、とこのゲームでは、えー、画面に、えー、アバターという、えー、プレイヤーの分身みたいなものが表示されていますで、えー、その周りをですねくるくるくるくるキャラクターがいるんですけどこれは、えー、ナービーといいまして、えー、プレイヤーをこの世界に引っ張り込んできたとっても怪しいキャラなんですけどゲームの世界の、えー、道案内をしてくれることになっています、えー、ゲームには2つのモードがあって、えー、マクロモード、えー、マクロモードっていうのは全体を見ることができるモードで、えー、このモードでは時間を進めることができますでもう一つが、えー、マイクロモード。日本語ではミクロモードって言うんですけど、ミクロモードというのは、その自分が、えっ、ー、と、世界に、その世界に実際に入っていくに、えー、アバターキャラですね。アバターキャラが、えー、ランドメイクをしたり、えー、そこに誕生した生命を、えー、つぶさに近くでこう観察することができる、えー、ということになっています。えー、ゲームがだんだん進んでくると、そのマイクロモード、ミクロモードは、ものすごく広くなります。プレイヤーがその新しく誕生した生命を見つけること自体は難しいというかですね。で、その時にこう参考になるミニマップっていうのがあるんですけど、ミニマップには大体の位置が表示されているんです。で、それをこう探しながら、えー、見つかった時の喜びっていうか、イエーイじゃあどうやってその温度を上げるのか下げるのかということを、えー、軽く説明すると、えー、プレイヤーが土地をですねどんどんどんどん高くしていくとどんどんどんどん温度が下がっていきますで逆にどんどんどんどん深くしていくと、えー、温度は、えー、上がっていきますでそうするとですね例えば、えー、すごくその温度を下げたい時はなんかまとめてドッカンとこう大きくこう上げていくとその気温がどんどん下がっていくただえー、そうすると見栄えはあんまり良くなかったりしますそ,のそういう時にこういう綺麗な自分が一生懸命作った綺麗な地形を維持しながら温度をすごく変えたいなということってゲームをやってると出てくるんですけどそういう時にそのアイテムを使うんですねでそこが40度のまんま他の,あの気温を下げていったりとか、えー、上げていったりとか、えー、そういうことができるようになりますあとはなかなかその自分が思うようにこう地形を作っても生まれない生命がいた時にじゃあズルをして進化の種というアイテムで生命をアイテムの力を使って誕生させるとかまあ全部でそうですよね50種類から30種類ぐらいのいろんな面白いアイテムが使えるようになってますあの全てを自由にできるゲームなのでめちゃくちゃにしてしまうこともできますしすごくよくしてしまうこともできます。やっぱり環境があのシミュレーションされているゲームなので、環境を元に戻してあげれば、生物はまた少しずつあの復活していくことになるんですね。ただ、一旦絶滅してしまったその生命を元に戻すのは、それなりにハードワーク
でもあのもちろんできます。はい、えー、というわけで、えー、第1回目クリエイト、えー、いかがでしたでしょうか。えー、次回は、えー、育成ラーチャー、えー、こ,これについて、えー、ゲームのご紹介をしていきたいと思います。どうぞお楽しみに。